ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു നോർമൽ ചോക്കന എങ്ങനെ നമുക്ക് സാനോ ലൈൻ്റെയും അതുപോലെ റെയിലെ ലൈൻ്റെയും എച്ച് എസ് ഡയറക്റ്റിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ആ ഒരു സാനോ ലൈൻ്റെയും അതുപോലെ റെയിലെ ലൈൻ്റെയും ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ ഫാനോ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഫാനോ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കാം അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എന്താണ് നോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കും അല്ലേ നോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അല്ലേ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എച്ച് ടി എന്നാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് റെയിൽവേ ഫ്ലോ എന്തായിരുന്നു പറയാം അല്ലേ റെയിൽവേ ഫ്ലോ റെയിൽവേ ഫ്ലോ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് റെയിൽവേ ഫ്ലോ അവിടെ നോ ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ നോ ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരുന്നു നോ ഫ്രിക്ഷൻ പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഫ്ലോ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ റെയിൽവേ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇത് പഠിക്കാൻ ഞാനൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ എഫ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ എഫ് ഉണ്ട് അപ്പം ഫാനോലാകുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫാനോ ഫ്ലോൻ്റെ നോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടീഷനും അതുപോലെ റെയിൽവേ ഫ്ലോൻ്റെ നോ ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടീഷനും ഞാൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുത്ത് എഴുതി അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ഷോക്ക് വേവ് ഈസ് ദി ഷോക്ക് വേവ് ഹാസ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ബോത്ത് ഫാനോ ആൻഡ് റെയിൽവേ ഫ്ലോ അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഷോക്ക് വേവിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫാനോ ഫ്ലോയിലുള്ള നോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടീഷനും അതുപോലെ റെയിൽവേ ഫ്ലോയിലുള്ള നോ ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടീഷനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഷോക്ക് വേവിനെ ഷോക്ക് വേവ് ഫോം ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തിരുന്നു ഒരു ഷോക്ക് വേവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഷോക്ക് വേവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ക്യു ഇല്ല അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷനും ഇല്ല ഫ്രിക്ഷനും ഇല്ല എഫും ഇല്ല അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ഷോക്ക് വേവിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും ഇല്ല ഫ്രിക്ഷനും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനായി ഞാനൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏരിയ ഡക്റ്റ് എടുത്ത് ഓക്കെ ആൻഡ് സപ്പോസ് അവിടെ ഒരു ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതിനൊരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പോയിൻ്റിൽ ഒരു നോർമൽ ഷോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസറാണ് എന്ത് നമുക്കറിയാം ഈ ഷോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സഡൻലി ആണ് അല്ലേ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ ഷോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഷോക്കിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം സഡൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു സഡൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈം അത്രയ്ക്കും കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷോക്കിൻ്റെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷോക്കിൻ്റെ തിക്നെസ്സും നമുക്കറിയാം വളരെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് അത്രയ്ക്കും വളരെ വളരെ മൈനൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള തിക്നെസ് ആണ് അല്ലേ സപ്പോസ് അപ്പോൾ ആ അത്രയ്ക്കും ഒരു മൈനൂട്ട് തിക്നെസ്സിൽ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ എഫക്ട്സ് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ കാരണം സപ്പോസ് ഒരു ഈ ഒരു ഇത്രയും ലെങ്ത്തുള്ള ഷോക്കിന് വളരെയധികം ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് കോൺടാക്ട് ഏരിയയും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ ഷോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ തിക്നെസ് വളരെ കുറവാണ് പോയിൻറ്റ് ടു മൈക്രോമീറ്റർ ലെവലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സോ അവിടെ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ എഫക്ട്സും നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഷോക്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നോർമൽ ഷോക്ക് ആണെങ്കിലും പബ്ലിക് ഷോക്ക് ആണെങ്കിലും ആ പ്രോബ്ലത്തിലൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇല്ല
സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് നോർമൽ ഷോക്കോൺ ഫാനോ റയല് ലൈൻസ് ഇൻ എ ചെസ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് ഇതിന് വേണ്ട ബേസിക് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ എടുത്തത് സോ എന്താണ് നമുക്ക് റയലെ അതുപോലെ ഫാനോ ലൈൻസ് ഇൻ എച്ച് എസ് ഡയഗ്രാം നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മളൊരു റയലെ ലൈനും അതുപോലെ ഫാനോ ലൈനും എച്ച് എസ് പ്ലോ ഡയറത്തിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കറവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ റയലെ ലൈനും ഫാനോ ലൈനും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അത് ഇവിടെയും സെയിം തന്നെയാണ് സോ നമ്മളിത് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ ഫിഗറിൽ എച്ച് എസ് ഡയറത്തിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ അതേ ഫിഗറാണ് എടുത്തത് സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്ക് റയലെ ലൈൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാലോ ഫാനോ ലൈൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാലോ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഡാറ്റാ ബുക്കിലുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആൻഡ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ റെഡിങ് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ വൈ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിഗർ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാനോ ലൈന് ഇതിൽ തിക്ക് ലൈനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് അല്ലേ ഫാനോ ലൈനെ ഇതിൽ ഒരു തിക്ക് കറവായിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ റയലെ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ഈ റയലെ ലൈനും ഫാനോ ലൈനും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കറവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് പോയിന്റ് എക്സും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷോക്ക് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുക ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് റയലെ ലൈൻ ആൻഡ് ഫാനോ ലൈൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല നമുക്കറിയാം ഈ എക്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് എക്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് എന്ത് റീജിയനാണ് സൂപ്പർ സോണിക് റീജിയനാണ് ബേസിക്കലി അല്ലേ എക്സ് എന്നുള്ള റീജിയൻ സൂപ്പർ സോണിക് റീജിയനാണ് വൈ എന്നുള്ള റീജിയൻ എന്താണ് സബ് സോണിക് റീജിയനാണ് അല്ലേ അപ്പം ഷോക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്തായിരുന്നു സൂപ്പർ സോണിക്കും സബ് സോണിക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആണ് ഷോക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ ഷോക്ക് ഉണ്ടാവുക എവിടേക്ക് ഇരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു ഫാനോ ലൈൻ്റെയും റയലെ ലൈൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷനിലുള്ള ആ ഒരു ലൈനിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാകുക നോർമൽ ഷോക്ക് ഫോം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു നോർമൽ ഷോക്ക് ഫോം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ റയൽ റയലെ ലൈൻ്റെയും ഫാനോ ലൈൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷനിലായിരിക്കും ഷോക്ക് ഫോം ചെയ്യുക ഓക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക റയലെ ലൈൻ്റെയും അതുപോലെ ഫാനോ ലൈൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷനിലായിരിക്കും ഷോക്ക് ഫോം ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുക ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഷോക്ക് ഫോം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് ഷോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മേലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ഷോക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണം അതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കും ഇതാണ് സപ്പോസ് നമ്മുടെ എൻട്രോപ്പിയറ്റ് എക്സ് എന്നുള്ളത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ എച്ച് എസ് എക്സ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് എൻട്രോപ്പിയറ്റ് വൈ എസ് വൈ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രോസസ്സും നടക്കുമ്പോൾ എൻട്രോപ്പി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് സപ്പോസ് വൈ എന്ന് എക്സിലേക്കാണ് ഷോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ എൻട്രോപ്പി കുറയും അല്ലേ അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് എന്ന് വൈയിലേക്ക് ഷോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഷോക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് വൈയിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കും അവിടെ എൻട്രോപ്പി കൂടും സോ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ തെർമോഡാനമിക്സ് ലോസിനൊന്നും വയലേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അത് ആ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സബ്സോണിക് ഫ്ലോയിൽ ഷോക്ക് ഉണ്ടാകാത്തത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുക റെഡി അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നോർമൽ ഷോക്ക് ഓൺ ഫാനോ റയലെ ലൈൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നോർമൽ ഷോക്ക് ഫോം ചെയ്ത കാര്യം എന്നുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ കറവ് കറവിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മാക് നമ
റോ വണ്ണ് എഴുതാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു തന്നാൽ മതി ഇനി രണ്ടാമതാണ് നമ്മൾ എന്ത് രണ്ടാമത്തേതാണ് എന്ത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല പി ബി ഇക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആണ് അതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ എഴുതാം പി പി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു റോ വൺ ആർ ടി വൺ എഴുതാം ആൻഡ് പി ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു റോ ടു ആർ ടി ടു എന്നും എഴുതാം ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ പി വൺ ബൈ പി ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു റോ വൺ ബൈ റോ ടു ഇൻ ടു ടി വൺ ബൈ ടി ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടാവും എല്ലാം ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് സോ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് മൊമെൻ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് മൊമെൻ്റ് ഇക്വേഷൻ എനർജി ഇക്വേഷൻ ഈ നാല് ഇക്വേഷൻസാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സോ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മൊമെൻ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ മൊമെൻ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞു നോക്കാം നമുക്ക് പി വൺ പ്ലസ് റോ വൺ സി വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് റോ ടു സി ടു സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പിൾസ് ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ ഓൾറെഡി എടുത്താണ് സോ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം ഞാൻ എല്ലാ പി വൺ ടേബിൾസിലും ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും റോ ടു സി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് റോ വൺ സി വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് റോ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗാമ പി സോറി ഗാമ പി എം സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോ റോക്ക് പി വൈ ആർ ടി എന്നൊക്കെ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഞാനത് ഇവിടെ വീണ്ടും എടുക്കുന്നില്ല ബോറിംഗ് ആവും അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കൊടുക്കും എന്ത് കിട്ടും ഗാമ പി ടു എം ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഗാമ പി വൺ എം വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓർ പി വൺ പ്ലസ് ഗാമ പി വൺ എം വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് ഗാമ പി ടു എം ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓർ ഇതിൽ നമുക്ക് പി വൺ ബൈ പി ടു എന്ന് സോറി കോമൺ ആയിട്ട് പി വണ്ണും പി ടുവിനും പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും പി ടു ബൈ പി വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ഗാമ എം വൺ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ പ്ലസ് ഗാമ എം ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇനി അടുത്താണ് നമ്മുടെ മാക്ക് നമ്പർ ഓക്കെ മാക്ക് നമ്പർ മാക്ക് നമ്പർ ഫോർ മാക്ക് നമ്പർ അതായത് മാക്ക് നമ്പറിൻ്റെ റേഷ്യോ സപ്പോസ് നമുക്ക് എം ടു ബൈ എം വൺ എന്താ നോക്കാം എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ എ ആണ് അല്ലേ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ എ എന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ ആർ ടി ആണ് സോ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി ബൈ സി ടു ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ ആർ ടി ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പം റൂട്ട് ഓഫ് ഗാമ ആർ ടി വൺ ന്യൂമറേറ്റിലേക്ക് വരും ബൈ സി വൺ താഴത്തും വരും ഓക്കെ ഇതുപോലെ വ്യക്തമായി തന്നെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി ടു ബൈ സി വൺ ഇൻറ്റു ടി വൺ ബൈ ടി ടു റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അടുത്തതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗവേണിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ എന്ത് എനർജി ഇക്വേഷൻ എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എനർജി ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം എനർജി ഇക്വേഷനിൽ എച്ച് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ എച്ച് നോട്ട് ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും എച്ച് നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് അല്ലേ അതായതിനാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെയിൽ ലൈൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വിത്തൌട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ വിത്ത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അപ്പോൾ വിത്ത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എച്ച് നോട്ടും അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായിരിക്കും ക്യൂ ഉ
നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ്ലമായിട്ട് കാണാം പ്രോബ്ലത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ ബേസിക്സ് എല്ലാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എല്ലാം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും ബൈ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാ